ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രീവിയസ് മാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സി എം അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എ ബി എന്ന വര വരയ്ക്കുക മാർക്ക് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പി ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈ വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവിൽ എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തുക പി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി അടുത്തത് ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മെഷർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് പി റൈറ്റ് ദ നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ന്യൂ ലൈൻ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ആംഗിൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബുക്കും അതേപോലെ ഒരു പെന്നും എടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോകാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചാനലാണ് വലിയ ബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല മാത്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും മടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് എ ബി ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ലൈനാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ലൈനിന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി ഈ ലൈൻ വെറുതെ വരച്ചാൽ പോലെ അത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സ്കെയിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു മിഡിൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനൊരു പേര് നൽകാൻ പറഞ്ഞു പി എന്ന പേര് നൽകാൻ പറഞ്ഞു അതും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക്കും കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക്കും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അളവിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മെഷർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി പിയിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പൊട്രാക്ടറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ എടുത്തു നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി അല്ലേ ആംഗിൾ ഓ എന്ന് പേര് ഒ പി ബി എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ് തൊട്ടടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ പി ഒ ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി വരച്ചു എ ബിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് ലീനിയ പെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ലീനിയ പെയർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളും എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ന്യൂ
അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മളോട് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വേറെയുള്ള ആംഗിൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയാണെന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയ പെയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്ത് ഇതും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരും വിട്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഓക്കെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരച്ചു നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റിയും അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് മാജിക് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ദ ദ പിക്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കലണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സം ഇഫ് എക്സിസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ റൈറ്റ് ദ ആൾജബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആൻഡ് അബോ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാജിക് സ്ക്വയർ എല്ലാ എക്സാമിനും വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് മാജിക് ബോക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ടിനടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാഴ്ച ഇത് എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ഇത് നാലായിരിക്കും ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് പത്ത് ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇനി ഇത് പതിനേഴായാൽ ഇത് പതിനെട്ടായിരിക്കും ഇത് പതി പതിനാറായിരിക്കും പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ആദ്യം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ സ്ക്വയർസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സം കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് പ ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നയൻറ്റി ആണ് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഓൾ സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ടെൻ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സം മിഡിൽ നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് സം എത്ര ആണ് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പർ നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പർ അതാണ് റിലേഷൻ നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പർ ദ സം ഈസ് ദ നയൻ ടൈംസ് ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പർ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ മിഡിൽ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആൻഡ് അബോ ഇറ്റ് ഇനി നമ്മളോട് എക്സ് മിഡിൽ നമ്പർ ആയാലും അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് അതിനായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക
നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അത് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് നാല് പത്ത് മൈനസ് ആറ് അതാണ് നാല് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ടെൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെന്നിന് എക്സിൻ്റെ വില കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് എന്ന് പറയുമ്പം പത്ത് മൈനസ് ആറാണ് നാല് അവിടെ പത്തിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക എക്സ് എഴുതുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ഡി പാരലൽ ടു ഇ എഫ് എ ഡി പാരലൽ ടു ഇ എഫ് എ ഡി എന്ന ലൈൻ കണ്ടു അത് പാരലൽ ആണ് ഇ എഫിനോട് ഇനി ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്രയാന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്രയാന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് അതർ ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി വിച്ച് ഈസ് ദ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗിൾ ബി സി ഡി ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബി സി ഇതാണ് ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സി ഡി ബി സി ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീനിയ പെയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻസാൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആദ്യത്തെൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ഒരു ലീനിയ പെയറാണ് ഓക്കെ ഇത് മൻ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് അതർ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഇത് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ബി സി ഡി അതായത് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ആണ് നടുവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സി കണ്ടുപിടിച്ചു സി ആണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വൺ ടെൻ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയ പെയറാണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയ പെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വൺ ടെൻ ആഞ്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ടെൻ ആഞ്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻറ്റി അതെങ്ങനെ കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സി ബി ഡി അത് ആംഗിൾ സി ബി ഡി അതായത് നടുവിലുള്ള ആംഗിൾ സി ബി ഡി എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് സെവൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും അതിൻ്റെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും അതിൻ്റെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് വൺ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടെൻ ആൻസാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു ലീനിയ പെയറാണ് ഇത് സെവൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലേ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് സെവൻറ്റിയും ഇത് സിക്സ്റ്റിയും ആൻസാൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഇത് രണ്ടും വൺ തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡി സി ആണ് ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി സി ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീന പേര് നമ്മൾ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ എന്താ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലീനിയ പേർ ഏതാണ് ബി ഡി എഫ് ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി ഡി എഫ് നേരെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇത് കിട്ടൂല നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ച് പിടിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാലാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ബി ഡി എഫ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് ഡിയുടെ മെഷർ എത്രയാണെന്നാണ് ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇ ഇ എഫ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയ പേരാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്കലാണ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്കലാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്കലാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണിത് ഇത് രണ്ടും ഈക്കലാണ് ഓക്കെ the figure pqr is parallelogram find its other angles draw a parallelogram above adjacent side 6 cm and 5 cm and the angle between them is 70 degree okay appo namukku parallelogram inde chila pratheegathagal undu okay idu rendum equal aayirikkum ee rendu angles opposite angles endayirikkum equal aayirikkum okay opposite angles angles equal aayirikkum ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ലീനിയ പേഴ്സാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ വൺ ആ തേർട്ടി ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കോണുകൾ മറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് വൺ തേർട്ടി ആൻസ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതും വൺ തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഇത് വൺ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതും വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളൊരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രോയ പാരഗ്രാഫ് ഹൂ സജാൻസൺ സൈൻസ് ഓഫ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൂ സജാൻസൺ സൈൻസ് ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു പൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ വർക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പൊസിഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഞ്ച ഇതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഞ്ച ഇതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാവരും പൊട്രാക്ടറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം 